Hi everyone, welcome to a new session. In today's session, we'll learn lesson 23, a new house. 大家好,今天我们学习的第23课,课文标题是 a new house, 一栋新居. The story is about the writer's family moving into a new house in a country in England. 那么这篇课文讲的是作者一家搬进了英国乡间的一幢新居 OK, first let's start by looking at the keywords and expressions 首先我们来看看课文中的关键词和短语 Nigeria A surprise Complete Strange District before you watch the flash, here are the three questions on the text to help you grasp the main idea of the story. 在大家看课文动漫之前,先来看看就课文题的三个问题。Question number one. Why will the writer's sister get a surprise when she comes to England next year? 作者的姐姐为什么明年来英国的时候会有一个惊奇? Question number two. When was the house completed? 房子是什么时候完工的? Question number three. What is special about the new house? 这个新房子有什么特别之处? I had a letter from my sister yesterday. She lives in Nigeria. In her letter, she said that she would come to England next year. If she comes, she will get a surprise. We are now living in a beautiful new house in the country. Work on it had begun before my sister left. The house was completed five months ago. In my letter, I told her that she could stay with us. The house has many large rooms and there is a lovely garden. It is a very modern house, so it looks strange to some people. It must be the only modern house in the district. OK, now we are going to answer those questions. 接下来呢, Why will the writer's sister get a surprise when she comes to England next year? 为什么作者的姐姐明年来英国的时候会有一个意外的惊喜? Because she will find that the writer's family are now living in a beautiful new house in the country. 因为他会发现作者的一家现在住在乡间的一幢漂亮的房子里。When was the house completed? 这房子是什么时候完工的呢? It was completed after the writer's sister had left for Nigeria. 这座房子是作者的姐姐去尼日利亚之后完工的。What is special about this new house? 那么这座新房子有什么特别之处呢? It is the only modern house in the district. 它的特别之处在于 它是这个地区唯一的一幢现代化的房子。OK, okay, that's it for the questions and answers. Now we move on to the language points. 接下来我们就来看看课文中的语言点。I had a letter from my sister yesterday. 昨天我收到了我姐姐的一封信。Had 在这里意思相当于 received 这里我们看到了动词 have 在意思上的活用 
好，我们再接着看下一个语言点。If she comes, she will get a surprise. 要是她来了，她会得到一个意外的惊喜。在这个句子中，还有一个条件状语从句，由 if 引导。在条件状语从句中，请大家注意一下，要用一般现在时；而在主句中呢，用一般将来时。也就是说，在条件状语从句中不能用一般将来时，尽管它表达的是将来要发生的事情。We are now living in a beautiful new house in the country. 我们现在住在乡间的一座漂亮的新房子里。The country 在这个地方意思是乡间，它相当于。The countryside. The house was completed five months ago. 这座房子是五个月前完工的。这里呢，用了被动语态 ，was completed。那么 ，complete 这个词原意是完成，在这个地方呢，做完工的意思讲。要注意的是，在这里不能用 finished。那么，这是一种习惯用法，请大家留意一下。Work on it had begun before my sister left。这座房子是在我姐姐离开之前就开始动工的。Work on it 指的是 the building of the house， 也就是指盖房子这件工作。那么在这句话里，请大家留意一下英文的表达方式。Work on it 是一个非人称的这么一个词做主语，后面呢并没有用被动语态。那么这是英文的一种表达方式，请大家注意一下和中文的区别。Work 在这里是不可数名词，它表示工作活。请看这个例句。You must have done a lot of work. 你一定是做了很多工作。A lot of work. 那么，请大家注意，这里不加 s。I told her that she could stay with us. 我告诉她，她可以跟我们住在一起。这里，请大家注意 ，stay 的用法。Stay 在这里的意思是。留下来做客。那么在英文中，这里不用 live， 因为是短期逗留。It must be the only modern house in the district。这一定是在这个地区唯一的一座现代化的房子。Must be 表示肯定的、推测。The only 意思是唯一的。那么，请大家注意，一定要有这个定冠词 the 表示唯一的。请看这个例句 ：This is the only choice。这是唯一的选择。下面我们再来看看 district。下面呢，我们看看在英文中表示地区的三个词。看看它们之间有什么区别。District 指的是行政区域，一般的来说是专指具有某些特征的地区，比如 Commercial District 商业区 ，Dwelling District 居住区。那么 Area 它包容的范围呢最广，比如说。Rural area, 乡村地区，农村地区。Farming area, 耕作区。Region 呢，是指某个特定的地区，一般说来范围比较大。Tropical region, 热带区。Autonomous region. 自治区
。好，语言点我们先讲到这儿，接下来我们看看课文中的关键句型。在课文中有一句话 ：“It is a very modern house, so it looks strange to some people。”意思是，这是一幢非常现代化的房子，因此呢，对某些人来说，它显得有些奇怪。那么这里呢，要大家注意的是 ，look 后面跟形容词，在英文中跟感官有关的动词，在后面呢可以直接跟形容词，像这样的动词呢，它相当于一个联系动词。好，我们下面呢通过例句来做一下说明。He seems angry。他看起来很生气。Seem 是看起来和。Look 的意思差不多。She appeared sleepy. 她看上去有些困。Appear 这个词也是看起来、显得。这两个词呢，都是和视觉有关。It sounds good. 这听起来不错。Sound 和听觉有关。This room smells terrible. 这房间的味道很难闻。Smell 是闻起来怎么样，跟嗅觉有关。Silk feels very soft. 丝绸摸起来很软。那么 feel 呢，是指摸起来感觉怎么样？它呢，跟触觉有关。This coffee. Tastes very strong. 这咖啡喝起来感觉很浓。Taste 意思是尝起来是什么味道，它和味觉有关。好，关键句型我们就先看到这儿。最后，我们还像往常一样回到课文的话题上来。在课文中，作者的房子呢是在英国的乡间一座现代化的房子。The only modern house in the district, 而且是那个区里唯一的现代化房子。So it looks strange to some people. 对于某些人来讲呢，它显得有点奇怪。这里呢，要说明的是，并不是讲英国的乡村呢比较落后，没有现代化的房子，而是说英国人对于现代化的东西都持有一种比较保守、谨慎的态度。英国人喜爱古旧的事物是比较出名的，对于建筑也是如此。English people like old buildings. 假如你现在到英国，你还能看到很多古老的建筑呢，保存都非常好。Many old buildings are very well preserved. 举一个例子，大家可能知道《Harry Potter》这个电影，《哈利波特》。那么这个电影呢，有很多场景就是在古老的牛津城，在 Oxford 拍摄的。那么英国人呢，喜欢古老的建筑，这点体现在很多方面。比如说，在改造旧房子的时候，他们还要保留古老建筑的外面 （facade）， 也就是它的外观。那么后面呢，做切割，再做现代化的装修。英国人喜欢古老的事物。这反映了英国人对历史的一种感情，他们呢觉得有历史感的东西是一种比较悠久的传统。The sense of history and the tradition， 就是传统和历史的这么一种意识。所以呢，英国人有时候会很自豪地提起他们自己的国家，说 “Good old England, good old England”。好，话题呢我们就先说到这儿。Until next time, goodbye.